Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to sharing a notes of organic chemistry and my topic is aldol reaction. This reaction is very important from all over the organic chemistry. So let's get started with introduction of aldol reaction plus mechanism of aldol reaction. So let's get started. If you like video, please click on us like button and share this video. Acid or base catalyzed dimerization of ketone or aldehyde is known as aldol addition reaction. Yani ki dimerization of ketone ya aldehyde. Koi bhi ho sakta hai unme se unki jo reaction hoti hai. वो कैटलाइज होती है अगर एसिड या बेस के द्वारा तो उस रिएक्शन को हम जानते हैं एल्डोल एडिशन रिएक्शन के नाम से ये आपको शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में मिल सकता है तो ये चीज आप ध्यान रखो देन when acetaldehyde react with dilute sodium hydroxide at a room temperature a dimerization takes place and producing 3 hydroxyl sorry 3 hydroxybutanol yani ki jab koi bhi acetaldehyde react karta hai dilute sodium hydroxide ke sath room temperature pe to aapko jo product milta hai dimerization to hoti hai aur uske through jo aapko product milta hai wo aapka hota hai 3 hydroxybutanol since product has both an aldehyde and an alcohol. It has been given the common name aldol. यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और अल्कोहल भी होता है ठीक है यानी कि उसमें दोनों प्रोडक्ट होते हैं तो क्या होता है जो आपको आपका जो नाम दिया जाता है उन दोनों को कॉमन वो एल्डोल दिया जाता है ठीक है ये मैकेनिज्म और रिएक्शन के थ्रू पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा बट इंट्रोडक्शन में हमें थोड़ी सी थ्योरी देनी होती है और जब आपको रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएगी या थ्योरी एक चीज कर लो तो उसके अकॉर्डिंग दोनों चीजें हो जाती हैं मैकेनिज्म भी और आपकी रिएक्शन भी now move on to the reaction CH3CHO plus CH3CHO. Then आपको जो product मिलेगा वो मिलेगा CH3CHOH CH2CH3 जैसा आपको भी ऊपर बताया गया था. Then aldol addition reaction is catalyzed by base as well as acid. Aldol addition reaction दोनों से हो सकती है acid से भी और base से भी catalyzed. वो हमने introduction में बता दिया. But but best result is obtained in the presence of base below room temperature. But हो तो दोनों के द्वारा सकती हैं. But जो best result आपको मिलता है, वो आपको मिलता है base के कैसे? यानी कि base जब catalyzed के रूप में काम करेगा, catalyst के रूप में, तो उसका जो result होगा, वो best होता है. But room temperature का भी आपको ध्यान रखना है. अब move on कर लेते हैं mechanism पे और अच्छे से समझना. मैकेनिज्म हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस ठीक है यानी कि हमने देखा अभी कि इसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो जब आप कैटलिस्ट की तरह बेस यूज करते हो तो बेस्ट होता है तो हम मैकेनिज्म भी उसी के रूप में देखेंगे स्टेप फर्स्ट है इन दिस स्टेप द बेस रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन ठीक है बी प्लस एच सी एच टू सी डबल वन ओ आर तो यहां से क्या होगा आपका एच जो है वो सॉरी बेस जो है वो रिमूव हो जाएगा यानी कि अल्फा कार्बन से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सी एच टू पे आपका माइनस का आ जाएगा क्यों क्योंकि वहां से एक प्रोटॉन रिमूव हुआ है और उसकी जो वैलेंसीज है वो पूरी नहीं है देन स्टेप टू द एनालाइट एनायन फॉर्म इन अ स्टेप फर्स्ट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज अ कार्बन आयन यानी कि जो एनोलेट बना है फर्स्ट स्टेप में वो आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि कार्बन आयन की तरह बिहेव करेगा अब देखो कैसे सी एच थ्री सी डबल वन ओ आर की रिएक्शन प्लस सी एच टू डबल वन सी ओ आर के साथ कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलता है एल्कोक्साइड एनायन देन स्टेप थ्री में आ जाते हैं इन दिस स्टेप एल्कोक्साइड एनायन रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल अब जो सेकेंड स्टेप में बना वहां से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और आपका जो मेन बनेगा वहां पे क्या होगा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा इस रिएक्शन में और यहाँ पे आपकी एल्डोल रिएक्शन जो है वो एंड हो जाती है आई होप आपको पसंद आई होगी फॉर मोर वीडियो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सो बाय बाय मीट यू टूमारो विद अ न्यू टॉपिक